凌晨，我跟你说个事儿，分飞有可能都知道了。那芬芬，我们先去忙了。祝福你啊，芬芬。啊，真漂亮！啊、哎呀，我熊哥来了！你好，你好，熊哥，给熊哥单独的机会聊一聊。来来来，那过来吧，这边来。行了行了行了，走了走了。大熊你怎么来了？这大喜的日子我能不来吗？这个送给你。嗯、啊不不不，拿着。这是媳妇儿，这是媳妇儿，我俩现在已经。终于找到真爱了。我比他们谁都高兴，我也算是娘家人了，漂亮话也不会说。我永远祝你开心、幸福。大熊，来吃点东西吧。啊、哎，芬芬，高兴点啊。明成哥，嗯，听到什么？明成哥，我有些话想跟你说。你昨天是又喝了？没有没有，关于今天少喝点。娜娜，我们都已经长大了，你也会找到一个爱你的人。明成哥，如果有可能的话，你们在聊什么呢？我们在聊小时候的回忆呢。是，我们确实有很多事情是我不知道的。菲菲，你今天怎么了？怎么心不在焉呢？我有个问题一直想问你。你说。你骗过我吗？祝你们幸福。不好意思，这次来的仓促，什么都没有带。等你们正式婚礼的时候，我会准备一份大礼。许明晨。你骗过我吗？当然没有。给你们看，我们给宝宝选的衣服。
，现在开心了。我告诉你，不是为了让你去伤害明成跟芬芬的，我还跟明成说清楚的。芬芬知道真相的原因都是因为我，所以你不要。我就是不想让他们在一起。你是不是疯了？现在事情闹成这个样子，你觉得他们分开了以后，你还有机会吗？我早就不在乎有没有机会。许明成他哪怕谁也不爱，他也不能爱成那个人。你别这样。我知道你不是这样的人，我就是这样的人。凭什么呀？凭什么我白冰那么努力，那么用功，我做梦连想都不敢想的事，他陆芬芬可以轻而易举的就得到，为什么这么不公平啊？我告诉你，我白冰得不到的东西，谁也别想，尤其是那个陆芬芬，她不配。其实你们都是在利用陆芬芬。只有我才是为了他好。你觉得，一段依靠谎言来支撑的爱情，他会长久吗？也许你们男人会说，谎言嘛，说一辈子就是真的了。可是你以为我们都是傻子吗？就算我不说，那陆芬芬自己也会知道。怎么了？被吓到了，后悔了，后悔了就离我这种坏女人远一点。白冰，我希望你这次真的是不会后悔做这件事。白冰，谢谢你送给我和芬芬的一份大礼。明晨，都是因为我，我明白。你说的没错，如果没有你。纷纷也一样会知道，所以我根本没有打算归你。从今以后，我们就当做不认识吧。你放心，以后我不会再打扰你的生活了。姐一静。芬芬，芬芬，芬芬，我隐瞒你了，对不起。你还有别的事情骗我吗？绝对没有，我拿何乐的性命发誓。好了，你别生气了。我能不生气吗？你都知道了，你还不告诉我？果然，女人的友情就是不靠谱，特别是结了婚的女人。我现在就叫何乐过来给你打一顿。我不要，跟许明彻有关的人我一个都不想见。还有这个，你给我拿去，还给他。芬芬，坦白说，我觉得这世界上哪有一段感情是完全纯粹的呀？只要他的私心没有影响到你们之间的感情，其实我觉得也没有什么不可以的。你到现在你还在帮他说话？我不是在帮他，我是在帮你。幸福才是最重要的呀。你现在知道了一切。除了给自己心里埋下一根刺，还有什么呢？我不知道，但是这真的太恶心了。我理解，没有人希望被欺骗。乔伊，我现在什么都不想想了，但是我想告诉你。我很珍惜你，我
我也很珍惜你，所以你陪着他们一起骗我这个事情，我就原谅你了。哼，芬芬说了，他就算倾家荡产，也要把欠你的钱还上。这是股权让渡书。你只要签了字，他立马打钱。我缺这点钱吗？芬芬说，他知道你肯定会撕掉，就让我多带了一份。你到底站哪一边？没办法，我只能站乔伊这边。果然，已婚的男人经不住友情的考验。既然他想划清界限，那我就如他所愿。你还真签呀、啊？不是你们俩干嘛呢？在这互相折磨。您看一下这份资料，这是我们继 Kiss 桃红之后准备推出的红酒方案，目前已经收到了很多的 pre order。不好意思啊，您先到那边看一下。好嘞。芬芬。我知道我现在说什么都没有用，你先冷静一下，我们后面再谈。我不要分手，这件事是我做错了。我写了封信给你，是在我们结婚前就写好的，但一直没有勇气寄给你。芬芬，蒋姓朱安，我思来想去，还是决定把真相告诉你。我们的相遇的确是一场意外。最初的最初，我只是为了活下来。可后来我发现，我喜欢你，爱上了你。但是越爱，就越不敢说。芬芬，你要坚强。谁啊？是我。你走吧。我不想看见你，也不想听见你说话。你真的要这样吗？我最后问你一次，原不原谅我？你先把门打开吧
。如果你觉得我是随便的女人的话，那你就想错了。看来你不打算原谅我了。这是合同，你看看。要是没问题的话，你就签了吧。什么合同？每天一个吻的合同。陆芬芬，就像我们最开始那样，我说的话仍然有效。你不是无偿接吻，你签合同，你可以提出任何条件。这什么狗屁契约？你以为你算什么东西啊？你凭什么让我永远跟着你的节奏走？好，既然你要两清，我们就干脆点。古城让渡书我已经签好了。我会如你所愿，撤出所有投资。没有问题，反正我也不想再跟你有任何的牵扯。想你无法宣之于国的伟大，怪你向来轻身，怪我分不清真假，让风代替你的话。明明走了一半，泪怎么先滴雨落下？梦一层一层崩塌，怎么说你爱我呀？我的思念去你那边，瞬间走远，却怕你发现。也许我会被推远，也笑着说情缘，想划清界限。陆总，这是清算完股份之后所有的现金流。个十百七，嗯，没啦。算上目前账户上的所有现金，咱们还能运营一个月。多少？零四天。我当时就反对你意气用事，你不听。在商言商，我们不能在没找到下家之前，先把许明辰赶走呀。就算没有许明辰，我一样可以找到新的投资人。那麻烦你能不能在回款之前先把物业费交了？我会交的，你们先去忙吧。陆小姐，资料我们已经看过了，谢谢。我们已经敲定了供货商，这次咱们就合作不了了。啊，不好意思啊，我们老板不感兴趣，不会投的。我呢，喜欢有灵魂的创作者。坦白的说啊，你的酒很有新意，我可以给你投资。真的？但是现在还不够 ，not enough
我要看到 Kiss 的灵魂。灵魂？每一款经典的红酒，都是一个真实的故事。你比如说《巴黎之花》《莫泊桑》，只要你能找出 Kiss 背后的灵魂故事，我就可以给你注册。您现在的意思是，我的这个方案，这个方案还行，但是太平庸了。更重要的是，没有什么故事性啊。这样，你给我一个 slogan， 就一句，说清这款酒的理念和定位。我呢，希望每一个喝到它的人都能感受到甜蜜。太平，太土。没有什么吸引。还有，你既然主打的是甜蜜，那为什么后期酒品口味又往偏酸的方向调整了呢？这太随意了。这要是投放到市场上，那商业风险太大。这样吧，你回去想一想，你当初做这款酒的初心，用一个简单、清晰，哪怕就是狗血一点的。爱情故事作为卖点，实在不行，哪怕就是简一点的，顾客也会为他买单的。他现在就是觉得我的阐述太过于简单，商业风险太大了，还说如果有一个爱情故事作为卖点就最好了。我同意，你们分手，你对许明成的感情完全影响了 Kiss。要我说，没有甜蜜的感情，也就失去了你当时设计这款酒的初心。我知道啊，这款酒当初的设计核心本来就是跟许明辰有关了，但是现在，阿凡，你是不是一直还想着许明辰？我建议你去找找他。我们不可能了，有什么不可能？难道你就忍心看他死掉？你什么意思呀、啊？你的意思是他的病？我是不是疯了？居然跑到许明辰的家里来？怎么了？你没事吧？我给你打电话，你也不接。我昨天熬夜工作了，睡着了。嗯、哦，我知道。站住！你担心我？我才没有。那你为什么过来？我走错。你明明还喜欢我，我没有请选择服务项目，交易正在处理，确认周边环境是否安全。请收好您的卡片。
。卢芬芬，你再试一次，你肯定可以的。走。对不起啊，陆小姐，我觉得还是不行。李总，其实卖点也不一定非是什么动人的爱情故事。它既然叫 kiss 的话，那重点应该是这个吻。那是怎样的呢？这是一个能让消费者感到甜蜜的吻。吻呢，连接了两个人的爱情，喝了就能谈恋爱。你看这个逻辑是不是很顺畅？我并不这么认为。只要您相信我，我保证年轻女孩人手一瓶 Kiss， 大街小巷风靡全城。哎呀，你这是卖矿泉水了，还人手一瓶？呃，李总，其实不瞒您说呀，还是有很多人愿意给 Kiss 注资的。哎呀。陆小姐，还是很遗憾呐、啊，我也无能为力。好吧，不好意思啊，李总，耽误您的时间了。陆小姐，等等。哎呀，我这突然想到啊，为什么一定要找一个现成的故事呢？也可以重新开始一个故事啊。那么，在这个过程当中所产生的 case， 我相信它一定是最有市场效应的。你认为呢，陆小姐？重新开始。比如说，你找个人谈场恋爱，自己去亲身体会一下爱情，然后你再给我一瓶酒，那我相信，这瓶新的酒，才能让人感受到陆小姐你要体现的。凯斯的真谛。不好意思啊，李总，我现在不,不想谈恋爱。<笑>那要看跟谁谈喽。陆芬芬，陆小姐。你和许明晨、许总的故事，我听别人说了，我很喜欢这个故事。总之 ，Kiss 是一款有温度的酒，而只有真实的，才是最有温度的。这款升级版的 Kiss， 就拜托二位了。我们找地方聊聊吧，聊就聊他怎么不说话呀？一直看着我。我已经和李总沟通过了，我可以帮你，但是我有个条件。合同已经发你邮箱了，你自己去看看。就知道天下没有免费的午餐。长话短说，我会以顾问的身份促成这次投资。什么条件？我的条件只有一个，你懂的。好好想想吧，以后这种机会不会再有了。你觉得我会在乎吗？你的梦想就那么不值钱吗？要不我还是答应吧。毕竟这关系到他的身体，可是就这么轻易答应了
，不行，也太便宜他了。许明辰，你还真搞了个卖身契啊！你夫妻两个的事儿，你这么八卦干嘛？我关心我闺蜜的事儿，你那么八卦干嘛？明晨和女儿道歉这种事儿呢，他是非常有经验的。什么经验啊？就是不管对方说什么，他一定是对的。你不仅要认同他是对的，你还要发自内心的觉得，他确实是对的。都是你教他的吧？嗯第二十九条，每天接吻的时间为早晨，乙方上班前五分钟。如果甲方因意外无法完成接吻，乙方过时不候。第三十四条，每次接吻的时间不超过五秒钟。避免甲方对乙方的生理和心理健康造成不良影响。第九十三条，甲方不得干涉乙方的个人生活。总之，甲方务必严格遵守以上约定，违约金五百万。就这么办，我也能继续下去，面子也保住了。陆芬芬，你真棒！